വെൽക്കം ടു ഓൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം പല ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെപ്പൽസ് ആൻഡ് പെറ്റൽസ് ഇൻ ദ ബഡ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ റിലേഷൻ ടു വൺ അനദർ ഓൺ ദ ടലാമസ് അതായത് ബഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹിബിസ്കസിൻ്റെ പ്ലാൻ്റ് അല്ലേ ഇതിൽ ഇത് മുട്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഡായിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അതിൻ്റെ സെപ്പൽസ് ആണെങ്കിലും പെറ്റൽസ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തലാമസിൽ തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ സെപ്പൽസും പെറ്റൽസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണല്ലേ ഇപ്പം ഇതാണ് തലാമസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്രാക്റ്റുള്ള ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സെപ്പൽസ് പെറ്റൽസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരു ഫ്ലവറിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ബഡായിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ ഒരു ഇതാ അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പെറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണല്ലേ നോക്കി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ഫാമിലിയിൽ പെടുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിനും ഓരോ ടൈപ്പാണ് ചില ഫാമിലിയിൽ പെടുന്ന ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഒരേപോലെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബഡായിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ബഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെഫിനേഷനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സെപ്പൽസിൻ്റെ ആയാലും പെറ്റൽസിൻ്റെ ആയാലും തലാമസിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റിവേഷൻസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വോൾവേറ്റ് വോൾവേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് വോൾവേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ വോൾവേറ്റ് ഇൻഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ട്വിസ്റ്റഡ് ഉണ്ട് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ഇംബ്രിക്കേറ്റഡിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് എസെൻഡിംഗ്ലി ഇംബ്രിക്കേറ്റും അതുപോലെ ഡിസെൻഡിംഗ്ലി ഇംബ്രിക്കേറ്റും പിന്നെ ക്യുൻകുഷ്യൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൺവൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എട്ടെണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇത് എല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എല്ലാം എളുപ്പമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എല്ലാം കൂടി ചോദിക്കണമെന്നില്ല ചില സമയത്ത് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എന്താണെന്ന് വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡെഫ് ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇതിലേതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഈ വൺ മാർക്കിന് ചോദിച്ചത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്കിനോ ടു മാർക്സിനോ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ടൈപ്പും നിങ്ങൾ എഴുതണം എല്ലാ ടൈപ്പും എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വോൾവേറ്റ് വോൾവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ബഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിവേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വോൾവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് ഇതിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് ഇതിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതൊക്കെ ഇത് അഞ്ച് ഇതിലുള്ള ഫ്ലവറാണ് സെപ്പലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക സെപ്പൽസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഒരു കോൺ പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും നമ്മൾ സെപ്പൽസിന് കൊടുക്കുക ഇനി പെറ്റൽസ് ആണെങ്കിലോ പെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് പെറ്റലിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇത് സെപ്പലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെപ്പലിൻ്റെയോ പെറ്റലിൻ്റെയോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സെപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റൽ പോലും തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പെറ്റലിനെയോ സെപ്പലിനെയോ കവർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് വോൾവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ഒരു സെപ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെറ്റൽ മറ്റേതിനെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പകുതി കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് പകുതി പകുതി ഒരു ഇപ്പോൾ ബഡ് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒരു എതളിൻ്റെ ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേ സൈഡ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ റൈൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സെപ്പലിന് പേര് ഈ ഒരു പെറ്റലിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു സെപ്പലിൻ്റെ മൊത്തത്തിന് പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെറ്റൽ എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പെറ്റലിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണുള്ളത് അല്ലേ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്താ മുകളിലാണുള്ളത് അതായത് ബിയുടെ മുകളിലാണ് അടുത്തുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബഡ് ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പെറ്റലിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ബിയുടെ കാര്യം എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബിയുടെ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് എൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ബാക്കി സിയുടെ അവിടെയുള്ള പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് എന്ത് ട്വിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി പകുതി മാത്രമേ ഓരോന്നിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഇനി ഇംപ്രിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് സെപ്പൽസോ പെറ്റൽസോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ്ലി അഞ്ചെണ്ണാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണാണെങ്കിലും ഒരു പെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അകത്തും ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പുറത്തുമായിരിക്കും ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അകത്തും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പുറത്തുമായിരിക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു വോൾവേറ്റ് കണ്ടീഷനിലല്ലേ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പെറ്റൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഈ പെറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അകത്താണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു പെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡും ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡും ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ട്വിസ്റ്റഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് എന്ത് ഇംബ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംബ്രിഗേറ്റിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇംബ്രിഗേറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അസെൻഡിംഗ്ലി ഇംബ്രിഗേറ്റും പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസെൻഡിംഗ്ലി ഇംബ്രിഗേറ്റും പഠിക്കാനുണ്ട് അസെൻഡിംഗ്ലി ഇംബ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരൊറ്റ സർക്കിൾ വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലിയുടെ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചിട്ടായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല ഹോൾ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇംബ്രിഗേറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അകത്തും ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തും ബാക്കിയുള്ളത് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ അസെൻഡിംഗ്ലി ഇംബ്രിഗേറ്റിൽ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിൽ അതിൽ താ അതായത് താഴെ ഭാഗത്ത് താഴെ ഭാഗത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഭാഗമാണ് താഴെ സൈഡിലുള്ള ഒരു പെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡാണ് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡാണ് ഇത് ആൻറ്റീരിയർ സൈഡാണ് ഇനി ആൻറ്റീരിയർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ സൈഡായിരിക്കും അതാണല്ലോ ഇംബ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആൻറ്റീരിയറിൽ ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡും പോസ്റ്റീരിയറിൽ ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡും ആയിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള പെറ്റൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പം നോക്കിയേ ഈ ഒരു സെപ്പൽ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിലുള്ള സെപ്പല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡാണ് ഇനി ആൻറ്റീരിയർ സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഈ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെയും ഈ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെയും അകത്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൻറ്റീരിയർ സൈഡിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസൈഡും പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് സൈഡും
इन नाम फैबीसी फैमिली पेड़ा फैबीसी फैमिली पेड़ो अंत प्रत्येक फैबीसी आवो रे पेटल पर जोईटल जोईन ओके इन डिसेंडिंगली इम्रिकेट डिसेंडिंगली इम्रिकेट वाक्सी टाइपाण वाक्सिलेटरी टाइप डिसेंडिंगली इम्लिकेट वाक्सिलेटरी टाइपाण इत ओके सैड आंटीरियर सैडी ओट्सइड पोस्टीरियर सैड कम इन सैड क्यूनिश्यल आंप्लीटी इन्हें रम्लिटी ओट्सइड अब नम कम्लिटी ओट्सइड रहा वरिक अल रम कम्लिटी इन सैड रम कम्लिटी इन सैड रम कम्लिटी ओट्सइड आदाणी क्विंक्यूनिश्यल पर ओके नोकिए सपल पेटल नोक इत कम्लिटी इन सैडा इन ई पेटल ई पेटल नोक अब कंप्लिटी ओट्सइड इन इतने ट्विस्ट अल पगति अगत पगति पुरत रईड इन सैड रम कम्लिटी ओट्सइड रम कंप्लीटली इन सैड इन लास्ट और टाइप इन ड्यूप्लिकेट कणवोलूट इतना ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्टेड कंप्लिटी ओट्सइड कंप्लिटी इन सैड वरचिंग ते पक्ष चुत ईस्टिवेशन पढ़ी समय कंपेर पढ़ी ना अब ओर्म क इन वैचे इन ओके इन ओरों कणक्ट उ वा कणक्ट इन ड्यूप्लिकेट कणवोलूट इन एत्र टाइप नामू मेट टाइप पर वोलवेट पर वोलवेट आने जस्ट टा अल जस्ट वोलवेट इन ड्यूप्लिकेट टा पक्षे तमिल इंटर कणक्षन ट्विस्ट आम्रिकेट आर कम्लिटी अगत और कम्लिटी पुरत असेंडिंग इम्रिकेट आने आंटीरियर सैड कम्लिटी इन सैड पीरियर कंप्लिटी ओर ओट्सइड डिसेंडिंग इम्रिकेट वाक्सी टाइपाण कम्लिटी आंटीरियर सैड कम्लिटी ओट्सइड पीरियर सैड रम कम्लिटी इन सैड इत फैबीसी पेड़ कारण अलग एचल नमें आंटीरियर सैडलो अदर ओट्सइड इन सैड ओके पेटल कंप्लिटी इन सैड आंटीरियर सैडल आंटीरियर सैडल वाक्सी टाइप आय कारण इन रहा इन क्विंक्यूनिश्यल आम कम्लिटी अगत रम कम्लिटी पुरत इन ड्यूप्लिकेट आो एल ट्विस्ट पक्षे अद इंटर कणक्ट ओके अब नामे ईस्टिवेशन पर टाइप ईस्टिवेशन पर वरच पढ़ी जस्ट डेफिनीशन मत पढ़ी एल वरच पढ़ी 